హాయ్ ఎవన్ నమస్తే నేను మీ హోస్ట్ భానుమూర్తి అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సంధ్యా క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్ ఈ వీడియో యొక్క ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్ మీరు చూసుండకపోతే ఈ వీడియోని ఇక్కడే ఆపి వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ చూడండి ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఆ వీడియోస్ చూస్తేనే ఈ వీడియో యొక్క ఫుల్ లెంత్ మీకు అర్థం అవుతుంది ముకుందుడికి తీర్థయాత్రలు వెళ్ళడం అంటే చాలా ఇష్టం ఆ ఇష్టంతోనే కాశీకి వెళ్ళడానికి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర అనుమతి కోరాడు ముకుందుడి తండ్రి రైల్వే ఆఫీస్ రావటం వల్ల రైల్వే పాసులతో ఫస్ట్ క్లాస్ భోగిలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవారు ముకుందుడు కాశీ వెళ్లే ఒక రోజు ముందు వాళ్ళ నాన్నగారు పిలిచి ముకుందుడితో ఇలా అన్నారు నువ్వు కాశీ వెళ్తున్నావు కదా అక్కడ మా ఫ్రెండ్ కేదార్నాథ్ బాబు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయనకి ఒక విషయం తెలియజేయాల్సి ఉంది కానీ అతని అడ్రస్ పోయింది మా ఇద్దరికి కామన్ ఫ్రెండ్ కాశీలో ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయనే స్వామి ప్రణవానంద ఆయన నేను ఒకే గురువు గారు శిష్యులు కానీ ఆయన ఆధ్యాత్మికంలో చాలా ఉన్నత స్థాయిని చేరుకున్నారు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక ఈ ఉత్తరాన్ని కేదార్నాథ్ బాబుకి ఇవ్వమని ఆయనకి ఇవ్వు అంటూ కొన్ని రూపాయల నోట్లు వెళ్లి రావడానికి ట్రైన్ పాసులు అలాగే రెండు ఉత్తరాలని ముకుందుడికి ఇచ్చారు ఇచ్చిన రెండు ఉత్తరాల్లో ఒక ఉత్తరం ముకుందుని స్వామి ప్రణవానంద గారికి పరిచయం చేయడానికి రెండవ ఉత్తరం వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్రెండ్ కేదార్నాథ్ బాబుకి రాసింది ముకుందుడు కాశీకి బయలుదేరాడు కాశీకి వెళ్లిన వెంటనే అక్కడ స్వామి ప్రణవానంద గారి ఇంటికి వెళ్లాడు ఆ ఇంటి తలుపులు తెరిచే ఉన్నాయి ముకుందుడు ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లి రెండో అంతస్తులో ఉన్న విశాలమైన గదిలోకి వెళ్లాడు అక్కడ కేవలం ఒక అంగవస్త్రాన్ని కట్టుకుని కొద్దిగా లావుపాటి మనిషి ఒక ఆయన ఎత్తుగా ఉన్న వేదిక మీద పద్మాసనంలో కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయన ముఖం ప్రశాంతతతో వెలిగిపోతుంది పరమానందాన్ని అనుభవిస్తున్నట్లు ఆయన పెదాల మీద చిరునవ్వు తాండవిస్తుంది పరిచయం లేని ఇంట్లోకి అనుమతి లేకుండా వెళ్లేనని డౌట్ ముకుందుడికి లేకుండా చేయడానికి స్వామి ప్రణవానంద గారు ముకుందుని పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిలాగే ఆప్యాయంగా పలకరించారు అప్పుడు ముకుందుడు స్వామి ప్రణవానంద గారంటే మీరేనా అండి అని అడిగాడు దానికైనా తల ఊపుతూ చిరునవ్వు నవ్వుతూ నువ్వు భగవతి బాబు గారి కొడుకువా అని అడిగారు ముకుందుని పరిచయం చేస్తూ వాళ్ళ నాన్నగారు రాసిన ఉత్తరాన్ని ఆయనకి ఇవ్వకుండానే నువ్వు భగవతి బాబు గారి కొడుకువా అని అడగడంతో ముకుందుడిలో ఆశ్చర్యం కలిగింది అలా ఆశ్చర్యంలో ఉండగానే తన జోబులో ఉన్న రెండో ఉత్తరాన్ని తీసి ఆయనకి ఇచ్చాడు అప్పుడు ఆయన ఆ ఉత్తరాన్ని చదవకుండానే నీ కోసం కేదార్నాథ్ బాబు గారు ఎక్కడున్నారో తెలుసుకుంటాలే అని అనడంతో ముకుందుడిలో ఉన్న ఆశ్చర్యం రెట్టింపైంది అసలు తన అక్కడికి ఏ పని మీద వచ్చాడో ఉత్తరం చూడకుండానే ఆ స్వామి ఎలా చెప్తున్నాడని ముకుందుడు ఆలోచిస్తున్నాడు ఇంతలో ప్రణవానంద స్వామి ఉత్తరం వైపు చూసి ముకుందుడి తండ్రి గురించి ఆప్యాయంగా ఇలా మాట్లాడారు నీకు తెలుసా నేను రెండు పెన్షన్లు తీసుకుంటున్నాను అందులో ఒకటి మీ నాన్నగారు సిఫారసు చేయడం వల్ల వచ్చింది ఒకప్పుడు నేను ఆయన దగ్గర రైల్వే ఆఫీస్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని రెండో ఫంక్షన్ పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం వల్ల వచ్చింది ఆయన సేవలో మానవుడిగా నేను చేయవలసిన పనులన్నీ చిత్తశుద్ధితో పూర్తి చేశాను అని అన్నారు ఆయన ఈ రెండో ఫంక్షన్ గురించి ముకుందుడికి అర్థం కాక పరమేశ్వరుడి దగ్గర నుంచి ఫంక్షన్ వస్తుందా ఆయన ఏమన్నా మీ ఒళ్ళో డబ్బు కట్టలు పాడేస్తారా అని అడిగాడు దానికి ప్రణవానంద గారు నవ్వుకుంటూ ఇలా అన్నారు పరమేశ్వరుడి దగ్గర నుండి వచ్చిన పెన్షన్ అంటే గాఢమైన ప్రశాంతత నేను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా గాఢమైన ధ్యానం చేయటం వల్ల నేను పొందిన బహుమానం అది నేనిప్పుడు డబ్బు కోసం ఆశపడను ఎందుకంటే నాకున్న కొద్దిపాటి భౌతిక అవసరాలకి సమృద్ధిగా సమకూర్చుకున్నాను అయినా పోను పోను ఈ రెండో పెన్షన్ గురించి నీకు తెలుస్తుందిలే అంటూ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఆ సంభాషణని అక్కడతో ఆపేసి వెంటనే ఆయన ధ్యానంలోకి జారుకున్నాను ఆయన చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఆవరించింది ఆయన ధ్యానంలో ఉండగా ఏదో అద్భుతమైన దాన్ని దర్శిస్తున్నట్లు ఆయన కళ్ళు మెరుస్తాయి ఆయన అలా మాటల మధ్యలో సడన్ గా ఆపేసి ధ్యానంలోకి వెళ్లడం ముకుందుడికి ఏమాత్రం నచ్చలేదు అయినా ముకుందుడు వాళ్ళ నాన్నగారి స్నేహితుల్ని ఎలా కలుసుకోవాలో ఇంకా అడగలేదు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ఆ గదిలో ముకుందుడికి మూల మీద కూర్చున్నంత ఇబ్బందిగా ఉంది ముకుందుడు ఆ స్వామి తప్ప ఎవరూ లేని ఆ గదిలో ముకుందుడు కలి చూశాడు ఆ స్వామి కూర్చున్న చెక్కబర్ల పక్కన ఒక పావుకోల జతను గమనించాడు ఇంతలో ఆ స్వామి ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చి ముకుందుడితో కంగారు పడుకు నువ్వు చూడాల్సిన ఆయన ఇంకో అరగంటలో ఇక్కడికి వస్తాడులే అని చెప్పి మళ్లీ ఆ స్వామి మౌనంగా ధ్యానంలోకి వెళ్లిపోయారు ముకుందుడు మనసులో అనుకున్న మాటలు ఆ స్వామి ఇట్టే కనిపెట్టేస్తున్నారు ముప్పై నిమిషాల తర్వాత ఆ స్వామి ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చి కేదార్నాథ్ బాబు గారు వస్తున్నట్టున్నారు అన్నారు ఇంతలో ముకుందుడికి ఎవరూ మేడమెట్లెక్కి పైకి వస్తున్నట్లు చప్పుడు వినిపించింది 
ఆశ్చర్యంతో ముకుందుడికి ఇలా అనిపించింది ఎవరిని కబురు చెప్పడానికి పంపించకుండానే మా నాన్నగారి స్నేహితుల్ని ఇక్కడికి ఎలా పిలిపించారా అని ఆశ్చర్యంతో బయటికి నడుస్తూ మెట్లు దిగుతుండగా చామల్ ఛాయిగా మధ్య తరహా ఇతర ఉన్న ఒక వ్యక్తి ముకుందుడికి ఎదురుపడ్డాడు ఆయన కంగారులో ఉన్నారు అప్పుడు ముకుందుడు కేదార్నాథ్ బాబు గారు అంటే మీరేనా అండి అని అడిగాడు దానికి ఆయన అవును నువ్వు భగవత్ బాబు గారి అబ్బాయివి కదూ నువ్వు నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నావనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అని అన్నారు ఆయన ఇంతలో ముకుందుడు ఆయన్ని మీరు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారండి అని అడిగాడు దానికి ఆయన ఇలా చెప్పుకొచ్చారు ఇవాళన్నీ విచిత్రంగానే జరుగుతున్నాయి దాదాపు ఒక గంట క్రితం గంగా నదిలో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ప్రణవానంద గారు అక్కడికి వచ్చారు నేను ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నట్లు ఆయనకి ఎలా తెలిసిందో నాకు తెలియదు ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి భగవతి బాబు గారు అబ్బాయి నీ కోసం మా ఇంట్లో ఎదురు చూస్తున్నారు మీరు నాతో వస్తారా అని అడిగాడు దానికి నేను సంతోషంగా సరే అన్నాను మేమిద్దరం చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకుని నడుస్తుండగా పావు కోళ్లతో నడిచే ఆ స్వామి గట్టి బోట్లతో నడిచే నాకంటే చురుగ్గా నడవడం చూసి నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది కొంత దూరం నడిచాక ఆ స్వామి సడన్ గా ఆగి మీరు మా ఇంటికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడిగారు నేను దానికి సుమారు అరగంట పడుతుంది అని చెప్పాను దానికి ఆయన సరే నాకు వేరే చోట పనుంది మీరు వచ్చే టయానికి మన ఇద్దరం మా ఇంటి దగ్గర కలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు నేను సాధ్యమైనంత త్వరగానే నడుచుకుంటూ వచ్చాను అని కేదార్నాథ్ బాబు చెప్పగానే ముకుందుడిలో ఉన్న ఆశ్చర్యం రెట్టింపైంది మీకు ఆ స్వామి ఎంతకాలంగా తెలుసు అని ముకుందుడు కేదార్నాథ్ బాబు ని అడిగాడు దానికి ఆయన కింద తేడు కొన్నిసార్లు కలిసాం తర్వాత మళ్లీ కలవలేదు మళ్లీ ఇవాళ గంగానది దగ్గరే కలిసాం అన్నాడు ఆశ్చర్యంతో ముకుందుడు మీరేమైనా కలకన్నారా లేదా నిజంగానే ఆయన మీ చేయి పట్టుకుని నడుచుకుంటూ వచ్చారా అని కేదార్నాథ్ బాబు ని అడిగాడు అప్పుడు కేదార్నాథ్ బాబు కోపంతో నీకు అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నువ్వు ఇక్కడ వెయిట్ చేసిన సంగతి నాకు ఆయన ద్వారానే తెలిసింది అని చెప్పాడు అప్పుడు ముకుందుడు అదేమిటి సుమారు ఒక గంట క్రితం నుండి ఆ స్వామి నా కళ్ళ ముందు నుంచి కదలలేదు అంటూ జరిగిన కథంతా మొత్తం చెప్పుకొచ్చాడు ఇదంతా విన్న కేదార్నాథ్ బాబు ఆశ్చర్యంతో ఇలా అన్నాడు ఈ స్వామి మామూలు మనిషే కదా అనుకున్నాడు కానీ ఆయన అదనంగా మరో శరీరాన్ని సృష్టించుకుని దానితో ఆయన పనులు చేసుకుంటున్నట్టు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అని అన్నాడు ముకుందుడు కేదార్నాథ్ బాబు మెట్లెక్కి ఆ స్వామి ఉన్న గదిలోకి వెళ్లారు కేదార్నాథ్ బాబు అక్కడున్న పావుకోలను చూపిస్తూ ఈ పావుకోలనే నేను రేవులో ఉన్నప్పుడు వేసుకొచ్చారు అని ముకుందుడితో గుసగుసలాడారు కేదార్నాథ్ బాబు ఆ స్వామి ముందు కూర్చుని నమస్కరిస్తుండగా ఆ స్వామి చిరునవ్వుతో ముకుందుల వైపు తిరిగి ఇలా అన్నారు ఇదంతా చూసి ఆశ్చర్యపోతాం ఎందుకు నేను ఈ సమయంలో కలకత్తాలో ఉన్న నా శిష్యులను కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడగలను భౌతిక పదార్థాల వల్ల కలిగే అవరోధాలని నేను అధిగమించగలను అని అన్నారు ఆ స్వామికి ఉన్న దూర దర్శన దూర శ్రవణ శక్తుల గురించి ముకుందుడికి చెప్పినప్పుడు ముకుందుడిలో భక్తి భావంతో కలిగిన భయం ఏర్పడింది ఇంతలో ముకుందుడి మనసులో ఒక అనుమానం చెలరేగింది ఇంతకీ తన ముందు కూర్చున్న వ్యక్తి ఆ స్వామేనా లేక ఆయన ప్రతిరూపమా అని అనుమానంగా ఆయన వైపు చూశాడు అప్పుడు ఆ స్వామి ముకుందుల్లో ఉన్న గందరగోళాన్ని తొలగించడానికి ఆ స్వామి యొక్క గురువుల గురించి కొన్ని ఉత్తేజం కలిగించే మాటలు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు నేను చూసిన వారందరిలో గొప్ప యోగి లాహిరి మహాశైలే మానవ శరీరాన్ని ధరించిన దేవుడే ఆయన అని అన్నప్పుడు ముకుందుడి మనసులో ఇలా అనుకున్నాడు ఈ స్వామి అదనంగా మరో శరీరాన్ని సృష్టించుకున్నప్పుడు ఈ స్వామికి గురువుకి సాధ్యం కానిదంటూ ఏముంటుంది అని ఆ స్వామి ముకుందుడితో మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు గురువు యొక్క సహాయం ఎంత అమూల్యమైనదో చెప్తాను విను నేను ప్రతిరోజు రాత్రి మరో శిష్యుడితో పాటు ఎనిమిది గంటల పాటు ధ్యానం చేసేవాడిని పగలు పూట రైల్వే ఆఫీసు లో గుమస్తా ఉద్యోగం చేయాల్సి ఉండేది గుమస్తా ఉద్యోగం చేయడం నాకు ఇబ్బందిగా అనిపించేది నా జీవితకాలం మొత్తం భగవంతుడికే వినియోగించాలని నేను కోరుకుంటూ ఉండేవాడిని ఆ తర్వాత ఎనిమిదేళ్ల పాటు రాత్రి సగకాలం అంతా ధ్యానం చేసేవాడిని నాకు అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపించాయి కానీ నాకు భగవంతుడికి మధ్య ఒక తెర అడ్డుగా ఉండేది ఒకరోజు సాయంత్రం నేను లాహిరి మాసైల దర్శనం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సహాయాన్ని అర్థించాను రాత్రి తెల్లవారులు ఆయన్ని బతిమాలుతూనే ఉన్నాను గురుదేవ నాలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక వేదన ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే ఆ పరమాత్మను ముఖాముఖి చూడకపోతే ఈ జీవితాన్ని భరించలేను అని అన్నాను దానికి ఆయన నేనేం చేయగలను నువ్వు ఇంకా గాఢంగా ధ్యానం చేయాలి అని అన్నారు గురు రూప దేవదేవ నేను మిమ్మల్ని ఈ భౌతిక రూపంలో చూడగలుగుతున్నాను కానీ అవధులు లేని ఈ విశ్వాంతరాలలో మిమ్మల్ని చూడగలిగేటట్లు నన్ను ఆశీర్వదించిన గురుదేవ అంటూ ఆయన్ని ప్రార్థించారు అప్పుడు ఆయన ఆశీర్వాద ముద్రలో చేయి చాచి నువ్వు ఇంకా ఇంటికి వెళ్లి ధ్యానం చేసుకో అని అన్నారు అప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్లి ఆ రోజు రాత్రి అంతా ధ్యానంలో తప్పించిపోయి నా జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించాను 
కొన్ని నెలల తర్వాత లాహిరి మహాశయం దగ్గరికి మళ్లీ వెళ్ళాను నాకు అనంతమైన వరాన్ని ప్రసాదించినందుకు గురుదేవులకి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను కానీ మరో విషయాన్ని ఆయనతో చర్చించాల్సి వచ్చింది అదేమిటంటే గురుదేవ నేను ఇక ఈ ఆఫీస్ లో పని చేయలేను ఈ చెర నుంచి నన్ను విడిపించండి అని ఆయన అడిగినప్పుడు దానికి ఆయన ఇలా అన్నారు నువ్వు నీ ఆఫీస్ కి పెన్షన్ దరఖాస్తు పెట్టు అన్నారు నా ఉద్యోగ జీవితంలో ఇంత త్వరగా పెన్షన్ దరఖాస్తు పెట్టడానికి కారణం ఏమని చెప్పమంటారు అని నేను అడిగినప్పుడు దానికి ఆయన నీకు ఏదనిపిస్తే అది చెప్పు అన్నారు అలాగే మర్నాడు పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు పెట్టాను సర్వీస్ కాకముందే విరమణ పొందడానికి గల కారణం అడిగాడు డాక్టర్ దానికి నేను పని చేస్తుంటే నా వెన్నులో విపరీతమైన బాధ పెడుతుంది అని చెప్పాను అది విని ఆ డాక్టర్ ఇంకేమీ అడగకుండా పెన్షన్ మంజూరు చేశాడు లాహిరి మహాశైల సంకల్పం డాక్టర్ మీద మీ నాన్నగారి మీద ఇంకా రైల్వే ఆఫీసర్ల మీద చాలా బాగా పనిచేసింది ఆ విధంగా భగవంతుడితో నేను అవిచ్ఛిన్నమైన సాంగత్యం అనుభవించడానికి నన్ను విముక్తిని చేసి స్వేచ్ఛా జీవితాన్ని ప్రసాదించారు అని చెప్పి ఎప్పటి మాదిరిగానే ఆ స్వామి మౌనంగా ధ్యానంలోకి జారుకున్నారు ఇంతలో ముకుందుడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతూ ఆ స్వామి పాదాన్ని స్పృశించినప్పుడు ఆ స్వామి ఈ విధంగా ఆశీర్వదించారు ఈ జీవితం భౌతికమైన సుఖాన్ని విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మికమైన యోగ సాధన మార్గంలోనే సాగుతుంది మళ్లీ నిన్ను మీ నాన్నగారితో కలిసి చూస్తాను అని అన్నారు ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకి ఈ రెండు జోషాలు ఫలించాయి ఆ సాయంత్ర సమయాన్ని చక్కడ పడుతుండగా ఆ గదిలోంచి ముకుందుడు కేదార్నాథ్ బాబు బయటకు వచ్చి రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉండగా ముకుందుడు తన జోబులోంచి ఆ లెటర్ తీసి కేదార్నాథ్ బాబుకి ఇచ్చారు ఆ ఉత్తరాన్ని కేదార్నాథ్ బాబు వీధి లైట్ వెలుగులో చదివారు కలకత్తాలో ఉన్న రైల్వే ఆఫీస్ లో ఉద్యోగంలో చేరమని సలహా ఇస్తూ అందులో రాసి ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కి షేర్ చేయండి కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అయిన మార్క్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఓకే దిస్ ఇస్ బౌతి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్